எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே ஆண்டுகள் ஆயிரமாயின் ஆண்டவன் அடிமல அருளை அருள் தமிழ் துர்மிகி ஆண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆங்கிலம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்து பதினாறு முஸ்லிம் ஹிச்சரி ஆண்டு ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு தமிழ் சித்திரை மாதம் பதினாறாம் நாள் ஆங்கிலம் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் முஸ்லிம் ரஜப் மாதம் இருபத்தி ஓராம் நாள் கிழமை வெள்ளி திதி சப்தம் மாலை ஐந்து மணி ஆறு நிமிடம் வரை அதன் பின்னர் அஷ்டமி நட்சத்திர உத்திராளம் மாலை ஐந்து மணி ஐம்பத்து ஐந்து நிமிடம் வரை அதன் பின்னர் திருவோண் யோகம் சித்த யோகம் உத்திராடம் நட்சத்திரம் உள்ளவர் அதன் பின்னர் யோகம் சரியில்லை இமகுந்த பெருநாளாக சைத்தியானா பரமம் குரு சர்வ சாஸ்திர பிரவக்தார் பார்க்கவும் ராகுகால் காலை பத்து முப்பது முதல் பனிரெண்டு மணிவரைகண்டம் பிற்பகல் மூன்று முதல் நான்கு முப்பது மணிவரை குளிகை காலம் காலை ஏழு முப்பது முதல் ஒன்பது மணிவரை சுப காரியங்களுக்கான சுப ஹோரை காலை ஆறு முதல் ஒன்பது மணி வரை பிற்பகல் ஒன்று முதல் ஒன்று முப்பது மணி வரை மாலை ஐந்து முதல் ஆறு இரவு எட்டு முதல் ஒன்பது மணிவர் பத்து முப்பது முதல் பதினோரு மணிவர் கஜானம் ஜம்பூபாசுக்கணம்
சத்தியாய் சிவமாய் தனிப்பர முக்தியான முதலை துதி செய்ய சுத்தியாகிய சொற்பொருள் நல்குவ சித்தியானி தன செய்ய பொற்பாதம் தல விநாயக அருள்மிகு சித்தி விநாயக அம்பிகை அருள்மிகு மீனாட்சி எனும் அங்கயற்கண்ணி விமான் இந்திர விமான் மன்றம் வெள்ளி மன்றம் ரஜத சபை நடனம் சொக்கத்தாண்டவம் கால் மாறி ஆடியது தலமரம் கடம்ப மரம் வில்வ மரம் தீர்த்தங்கள் பொற்றாமரை குளம் வையை எழுகடல் கிருதமாலை கொண்டாடி தெப்பக்குளம் புறத்தொட்டி நின்மாலிய தீர்த்தம் திருமுருகன் அருள்மிகு கூடக்குமார திருத்தல பதிகங்கள் அருள் நிறை திருநாவுக்கரசர் திருஞான சம்பந்தர் முற்காலத்தில் மதுரையும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் கடம்ப மரங்கள் நிறைந்த காடாக இருந்தன அக்காலத்தில் குலசேகர பாண்டியன் மணவூரில் இருந்து பாண்டிய நாட்டை ஆண்டு வந்தான் அப்பொழுது மணவூரில் வாழ்ந்த தனஞ்சயன் என்னும் தன வணிகன் வாணிகத்தின் பொருட்டு பல ஊர்களுக்கும் சென்று கடம்பவனம் வழியாக தம் ஊருக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தான் வரும் வழியில் இருட்டிவிட்டது காட்டின் நடுவில் ஓரிடத்தில் தங்க நேரிட்டது அங்கே இருந்தது ஒரு பொய்கை அதன் கரையில் தானாய் தோன்றிய ஒரு தனிச்சுடராகிய சுயம்பு லிங்கம் காட்சியளித்தது தனஞ்சயன் அப்பொய்கையில் நீராடி சிவலிங்கத்தை வணங்கி பின் ஓரிடத்தில் தங்கி இழைப்பாரினார் அன்றிரவு அங்கே ஓர் அதிசயம் நிகழக் கண்டான் வானுலகத் தேவர்கள் பலர் அங்கு வந்தனர் நான்கு யாமங்களிலும் அச்சிவலிங்கத்திற்கு முறையாக பூசைகள் செய்து வழிபட்டனர் இந்த அதிசய காட்சியை கண்ட தனஞ்சயன் மறுநாள் காலை மணவூர் சென்றதும் குலசேகர பாண்டிய மன்னனிடம் தான் பார்த்தவற்றை எடுத்துரைத்தான் பாண்டியன் கனவில் சித்தர் வடிவில் அன்று இரவே சிவபிரான் தோன்றி பாண்டிய மன்னா யாம் எழுந்தருளியிருக்கும் கடம்பவனத்தை திருத்தி நாடாக்குக என கூறி மறைந்தார் அக்கட்டளையற்ற குலசேகர பாண்டியன் கடம்பவனத்தில் காட்சி தந்த சிவலிங்கத்திற்கு ஒரு மாபெரும் ஆலயத்தை எழுப்பினான்
மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலிலே இத்தரை போற்றும் பக்தி முத்திரை சாற்றும் சித்திரை பெருவிழாது பத்தாம் திருநாள் காலை வேளையில் வெள்ளி சிம்மாசனத்திலே நான்கு சித்திரை வீதிகளில் நலந்தரும் அருள் உலா திருப்பரம் குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமியும் அருள்மிகு பவளக் கனிவாய் பெருமாளும் எழுந்தருளினர் திருக்கோயிலுக்குள் அதிகாலை மண்டகப்படிகளாகி அருள் உலா அமைந்தது அதன் பின்னர் கண்ணி ஊஞ்சல் அதன் பின்னர் அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாண வைபவம்
மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் ஆனந்தராயர் பூ பல்லக்கு பூவார் மலர் கொண்டு அடியார் தொழுவார் புகழ்வார் வானோர்கள் மூவார் புறங்கள் எரித்த அன்று மூவர்க்கு அருள் செய்தார் தூமா மா மழை நின்று அதிர வெறுவி தொருவின் நிறையோடும் ஆமாம் பிணை வந்து அணையும் சாரல் அண்ணாமலையார் மூவார் புறங்கள் எரித்த முக்கண்ண பெருமான் ஆனந்தராயர் பூ பல்லக்கிலே முப்புறம் எரித்தமைக்கு ஓர் தத்துவம் அமைந்துள்ளது தாரகாக்கன் கமலாக்கன் விருத்யுன்மாலி இவர்கள் மூவரும் அசுரர்கள் இம்மூவரும் இரும்பு வெள்ளி பொன் ஆகிய மூன்று மதில்கள் அமைத்து தேவர்களுக்கு துயரத்தை தந்தனர் இதனை தேவர்கள் சிவபிரானிடம் முறையிட்டனர் சிவபிரான் அவர்களை எதிர்க்க ஆயுத்தமானார் மேருமலை வில்லாக அமைந்தது வாசுகி பாம்பு நானாக இருந்தது வேதம் குதிரையாக வந்தது நான்முகனான பிரமன் சாரதியாக அமைந்தான் மகாவிஷ்ணுவான திருமால் அம்பு என அமைத்து அந்த வைதீக தேரை நடத்தின அப்போது முப்புறம் அழிக்க தானே காரணம் என ஒவ்வொன்றும் நினைத்தது இதை உணர்ந்த இறைவன் அவற்றின் அறியாமையை எண்ணி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பே திரிபுரத்தை அழியச் செய்தது முப்புறம் சற்றன நண்பர்கள் மூடர்கள் முப்புறம் ஆவது மும்மல காரியம் என்கின்றது திருமந்திரம் சிரித்து முப்புறம் எரித்ததை நடை மறுதிரி புறமெறியுன நகை செய்து எண்ணிலார் புறங்கள் மூன்றும் எரியுன சிரிப்பர் போலும் மூதூர் எழில் நகை எரியின் வீழ்வித்து இவ்வாறு திருமுறைகள் குறிக்கின்றன முப்புறம் எரித்த முக்கண்ண பெருமான் ஆனந்தராயர் பல்லாக்கிலே அந்த பல்லக்கும் பூப்பல்லக்கு மலர்கின்ற மலர்கள் அனைத்தும் இறைவனின் திருவடியை பற்ற வேண்டும் அனைத்துமே இறைவனுக்குரியவை ஆதலின் இறைவனுக்கு மலர்களை அலங்கரித்து தரிசிப்பது பக்தர்களின் வழக்கம் பூவார் மலர் கொண்டு தொழுவார் அடியார் வானோர்கள் புகழ்வார் அதிரவெறிவி தொருவின் நிறையோடும் ஆமாம் பிணை வந்து அணையும் சாரல் அப்படிப்பட்டதொரு பூப்பல்லக்கு அதிலும் ஆனந்தராயர் பல்லக்கிலே இறைவனும் இறைவி
மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயிலின் பத்தாம் திருநாள் இரவு யானை பூப்பல்லக்கு உலாவிலே யானை வாகனம் மண்ணுலகில் பிறந்து நுண்மை வாழ்த்தும் வழியடியா பொன்னுலகம் பெறுதல் தொண்டனேன் இன்று கண்டொடிந்தேன் விண்ணுலகத்தவர்கள் விரும்ப வெள்ளை யானையின் மேல் என்னுடல் காட்டுவித்தான் நொடித்தான் மலை உத்தமனை இது இளைய கிரம சிருஷ்டி கோலம் இளைய கிரமம் என்பதற்கு ஒடுங்கும் முறை என்பது பொருள் உலக பொருள்கள் அனைத்தும் இறைவனிடம் ஒடுங்கி ஒரே பிண்டமான யானையின் உடம்பு போல் பருமனாய் கிடந்து ஒடுங்குதல் ஆகும் அதிலிருந்து திரும்பவும் தோன்றுவது இளையத்தின் பின் சிருஷ்டி தொடங்குவதை குறிக்கின்றது யானையின் நான்கு பாதங்கள் பிண்டாகார உட்பவ ஜடத்வம் சுவாச சுக்குமம் வாஜி ஜீவத்வம் பிராணாயாமம் இவைகளை குறிக்கின்ற இவை யானையைப் போல ஆத்ம ஞானத்தில் தோன்றி துதிக்கையை ஒத்த சூக்மனையில் நிலை நிற்கும் யானையில் மேல் வைக்கும் அம்பாரி முதலியன வெளித்தோற்ற அண்டாகாரமாகும் உற்பவம் சூக்குமம் ஜீவ மாய ஞானங்கள் ஆத்ம ஞானத்திலும் அவை அனைத்தும் ஈஸ்வர சைதன்யத்தும் ஈஸ்வர சைதன்யம் பிரம்ம சைதன்யத்திலும் லைக்கிறது என்பதனை குறிக்கின்றது யானை வாகனம் அடிப்படையிலிருந்து படிப்படியாக பக்தி பாவத்தில் ஏறி 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 சென்று அனைத்து படிகளையும் கடந்து முக்தி பெறுவதற்கான மார்க்கமே இத்துணை பொருள்களின் பொருள்களும் ஆகும் யானை வாகனம் அதிலும் வெள்ளை யானை வாகனம்
ஆண்டவனுக்கு நிகரானவர் ஆச்சாரியர் குரு என்று போற்றப்படுகிறார் சாத்வீக குணமுள்ள அவருக்கு கோபம் வருவது ஏன் துர்வாசர் போன்றவர்கள் அடிக்கடி சாபம் அளிப்பது எதற்கார் உயர்ந்த மகாபுருஷர்கள் ஆச்சாரியர்கள் விவேக சுடாமணியில் ஆதிசங்கர பகவத்பாதா சொல்லும் போது சொல்லுவார் நல்ல ஆச்சாரியனை தேர்ந்தெடு அந்த நல்ல ஆச்சாரியன்கிட்ட விசுவாசம் ஆயிரு அந்த நல்ல ஆச்சாரியனை தெய்வமாக வழிபாடு பண்ணு அந்த நல்ல ஆச்சாரியனுக்கிட்டே உன்னுடைய முழு சமர்ப்பணத்தையும் பண்ணு அவங்ககிட்டே அவங்க கூடயே சேவை பண்ணிட்டு அவனோடையே இரு விசேஷமானவன் ஆச்சாரியன் அவனுக்கு சேவை பண்ணணும் அவன் கூடையே இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் பகவத்பாதார் கொண்டாடுறார் அதனால் ஆச்சாரியனுக்கு எனையே கிடையாது தன்னையே கொடுப்பாராம் ஆச்சாரியன் அவருடைய ஞானமாகப்பட்டது அல்ல அல்ல குறையாது 
எந்த ஒரு ஆச்சாரியனுக்குள் எடுத்துங்கோ நல்ல ஆச்சாரியன் சிஷ்யாளுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டோமே நம்மளை விட பெரிய ஆளாகிடுவானோ அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டா மேலும் 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 தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைகளுக்கிட்ட கொடுத்துருவா அதனால் குரு சிஷ்ய பரம்பரையை சொல்லும் பொழுது வாழையடி வாழைன்னு சொல்கிற வார்த்தையாகப்பட்டது அந்த குரு பரம்பரைக்கு ஒண்டி தான் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாள் ஏன்னா வேறு யாருக்கும் அது பொருந்தாது வாழைமரம் எடுத்துங்கோ அது ப அது தன்னுடைய கடைசி நிலைக்கு வரும் பொழுது பார்த்தேன்னா தன் கிட்டக்க இருக்க அனைத்து சக்திகளையும் தன்னுடைய கண்டுகளுக்கும் தன்னுடைய கூட இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு எல்லாம் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணிடும் அது மாதிரி ஆச்சாரியன் ஆகப்பட்டவன் தன்னுடைய சிஷ்யாளுக்கு எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொடுத்துருவார் அதனால தான் ஆச்சாரியனுக்கு இணையே இல்லை இணையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொண்டாடுறது வேதம் அந்த குருவாகப்பட்டவர் பிரத்யமாக நாம பார்க்கக்கூடிய பகவான் சுவாமி என்ன பண்ணுறான் எல்லாத்தையும் எல்லா நேரங்களையும் நம்மளால் செய்ய முடியாது இப்போ நாம் இருக்கோம் பெரிய அலுவலகளில் இல்லை ஒரு பெரிய நிர்வாகத்தில் நாம் இருக்கோம்னா எல்லா விஷயங்களுக்கும் நாம் போக முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு பர்சனலாக ஒருத்தர் பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் பிஏ வச்சுக்கிறோம் சில இடங்களுக்கு நாம் போக முடியலைன்னா இவரை அனுப்புகிறோம் என்னுடைய பிஏ வரான் அவங்ககிட்ட கொடுத்து அனுப்பு அப்படின்றோம் அவன் என்ன பண்ணுறா நமக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குறாளோ அதெல்லாம் அவனுக்கும் அவருக்கும் கொடுத்து அவருக்கும் மரியாதையெல்லாம் கொடுத்து என்ன சாருடைய பிரியா சாருடைய அப்படின்னு மரியாதையெல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு உபசரித்து அனுப்புறா அப்போ நமக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குறாளோ அதெல்லாம் அவர் கொடுக்குறா அது மாதிரி தான் சுவாமி சுவாமியுடைய தன்னுடைய பிரத்யமான சொரூபமாக இருக்கக்கூடிய குருமார்களை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது சுவாமிக்கு என்ன ஆராதனைகள் பண்ணுறோமோ சுவாமியை என்ன வழிபாடு பண்ணுறோமோ சுவாமியை எந்த இடத்துல நிலை நிறுத்தி செய்கிறோம் அதெல்லாம் இந்த குருவுக்கு பண்ணோம் அதனால் தான் வேதமே சொல்கிறது குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமா பரபிரமத்துக்கு இணையானவர் குரு அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரிய பெருமக்கள் சில பேரை பார்த்தேன்னா கோபமாக இருக்காமல் இருக்கும் அது சரீரத்துடைய குணம் அந்த ஆச்சாரியன் உண்மையாகவே கோபமாக இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டா அவருடைய சரீரத்துடைய விசேஷம் அவர் பிறப்புடைய ரகசியம் அதனால தான் குரு நதி மூலம் அறியக்கூடாது ரிஷி மூலம் அறியக்கூடாதுன்னு அந்த தன்மைகள் அவள சார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவளுக்கு இது மாதிரி இந்த குணங்கள்லாம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு கட்டு சில சமயங்கள் அது வெளிப்படும் அது வெளிப்பட்டான அனுகிரகம்தான் இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தையாகப்பட்டது தாயார் ஒன்று சொல்கிறா அது செய்ய மாட்டேன்றது அடம் பிடிக்கிறது கோச்சிக்கிறதுன்னு சொன்னால் அந்த தாயாராகப்பட்டவள் அந்த குழந்தையை கண்டிக்கணுன்றது கோசரம் ஒரு கோபமாக ஒன்று சொல்கிறா அப்படின்னா தண்டிக்கிறான்னா அர்த்தம் இல்லையே ஆசீர்வாதம் ஏன்னா குரு தாயாருடைய ஸ்தானம் தாயாருக்கும் ஒருபடி மேலே தாயாருக்கு இணையே கிடையாது ஆனால் அந்த தாயாரை விட உயர்ந்ததா குருவை சொல்கிறா தாயினும் சால பரிந்து நீ அடியார்கள் சுவாமியை கொண்டாடும் பொழுது கொண்டாடும் அப்போ ஏற்பட்ட குரு குருவாகப்பட்டவர் இந்த குழந்தையை பராமரித்து அதனால தான் அந்த காலத்துலலாம் குருகுலவாசம்லாம் வச்சா இந்த காலத்துலலாம் அப்படி கிடையாது குருகுலவாசம்னால் என்ன பாடசாலைனால் என்ன அந்த குரு இடத்துலையே அந்த குழந்தைகள் தங்கி நித்தம் அந்த காலத்தில் குழந்தைகள்லாம் போய் பவதி பிக்ஷா தேகின்னு ஒவ்வொரு இடத்துல போய் கேட்டு மூணு தடவை கேட்கணும் அந்த மூணு தடவையில் அவ பிக்ஷை போட்டான்னா உண்டு இல்லைன்னா அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடணும் அதே மாதிரி பிக்ஷா பாத்திரம் நிறைஞ்சிடுத்துன்னா அந்த குழந்தைகள் நேர இல்லத்துக்கு வந்துடணும் நாளைக்கு வேணும்னு போகக்கூடாது அந்த குருவாகப்பட்டவர் அந்த பிக்ஷையினால் வரக்கூடிய அரிசி அந்த சாதனங்கள்லாம் சேகரம் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அழைச்சி தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பராமரிச்சுட்டு தன்னுடைய வேத வாழ்க்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க ஆகமங்கள் சாஸ்திரங்கள் 
ஆற்றலெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து ஜோதிஷம் சொல்லிக் கொடுத்து உலகத்தின் நடைமுறைகள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாரையும் எல்லா குழந்தைகளையும் பக்குவப்படுத்தி 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 உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறாங்க அப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் என்ன நினைக்கிறது இந்த குரு தான் நமக்கு சாதம் போட்டார் இந்த குரு தான் நம்மளை ரசிக்கிறார் இந்த குருவோடையே நாம் இருக்கணும் நம்மளை ரட்சணை பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் செய்யணும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் இன்னும் வருது ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது பாருங்கோ அந்த முறையே மாறிடுத்து அதனால் என்ன பண்ணுறது வாத்தியார்கிட்டக்க ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்டக்க நமக்கு விசுவாசம் இருக்க மாட்டேன்றது ஒரு குரு கிட்டக்க விசுவாசம் இருக்க மாட்டேன்றது விசுவாசம் இல்லாமல் எந்த கல்வி கற்றாலும் அது பயன் தராது இப்போது நம்ம ப்ரொஃபஸர் இருக்கார் நம்ம ஆசிரியர் இருக்கார் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் அவருக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டவா அவர் கீழே இருக்கிறவா அவர் என்ன சொன்னாலும் நல்லது தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்னு அவங்க விசுவாசமாக இருந்தால் அந்த கல்வி அவங்ககிட்ட நிலைச்சு நிற்கும் அது இல்லாமல் இவர் யார் என்னை இவரா எனக்கு சாதம் போடுறார் இவராக என்ன இது பண்ணுறார் ரசிக்கிறார் நானாக தானே இந்த காலேஜில் வந்து சேர்ந்தேன் பணம் கொடுத்து சேர்ந்திருக்கேன் எதுக்கு நான் இவருக்கு பணம் கொடுத்து சேர்ந்துருக்கேன்னா எதுக்கு இவருக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கணும் எதுக்கு இந்த இது நினைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சான்னா அந்த கல்வியாக பட்டது அவங்ககிட்ட நிலைச்சு நிற்காது அதனால தான் அந்த காலத்துலலாம் இந்த குருகுல வாசம்னு வச்சிருக்கா ஆக குருவாக பட்ட வரும் சில சமயங்களில் தன்னை கோ தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அந்த கோபமாக பட்டது ஆசீர்வாதமாக தான் இருக்கும் துர்வாச முனிவரை எல்லாம் கோபக்காரர்னு சொல்கிறார் அம்பாளுடைய பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறார் இந்திரனுடைய சபைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறார் இந்திரன்கிட்ட போகிறார் இந்த பிரசாதத்தை கொடுக்குறார் அவன் அலட்சியமாக யானை மேலே வைக்கிறான் அந்த யானை ஆகப்பட்டது எஜமான் எப்படி இருக்கானோ அப்படி தானே அந்த வாகனம் இருக்கும் இந்திரனுடைய குணம் தானே ஐராவதத்துக்கு இருக்கும் உடனே இந்த ஐராவதம் என்ன பண்ணுறது இந்த மாலையை தூக்கி போட்டுறது பிரசாதத்தை அலட்சியப்படுத்தி விடுறது கோபம் வந்துடுறது துர்வாசருக்கு சபிச்சு விட்றார் உன்னுடைய செல்வங்கள் எல்லாம் போகணும்னு சொல்கிறார் எல்லாம் போய் பார்க்கடலில் விழுந்துடுறது எல்லாம் பார்க்கடலில் போய் ஒடுங்கிடுறது அந்த பார்க்கடலை திருப்பி கடையிறார் அற்புதமான பொருட்கள்லாம் ஔஷதங்கள்லாம் வந்து தான் உயர்ந்த குதிரைகள் வந்தது மகாலட்சுமி வந்தா நவநிதிகள்லாம் வந்து இதெல்லாம் இந்த சாபம் இல்லைன்னா இவனுடைய இவனை சபிக்கலைன்னா இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்குமா யோசிச்சு பாருங்க இந்த ரிஷிகள் மகரிஷிகள் குருமார்கள் மகான்கள்லாம் கோபமாக இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கோபமே நமக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படி தான் நாம் எடுத்துக்கணும் என்ன ஆவா சுவாமிக்கு இணையானவா உங்ககிட்ட கோச்சிக்கணும் உங்ககிட்ட சபிக்கணும்ன்றது அவளுக்கு நீதி கிடையாது எல்லாத்தையும் பரபிரமத்துடைய சுரூபமாக நம்மளுடைய குழந்தைகளாக பார்க்கக்கூடியவாள் தான் இந்த குருமார்கள் அதனால் அந்த குரு சபிக்கிறார் கோச்சிக்கிறார் அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் கட்டு போயிடுமோ கிடைக்காதோ அப்படின்னா நான் அவன் நினைக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் ஆசீர்வாதங்கள் அவர் வாயால் கிடைக்கக்கூடியது ஆசீர்வாதம் சில குருமார்கள்லாம் இருப்பா சிறிய பெரிய பெரிய விழாக்கள்லாம் நடக்கும் பெரிய கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் அங்கே பார்த்தேன்னா அவர் திடீர்னு ஒரு மந்திரம் மாற்றி சொல்லுவார் இது இப்படி சொல்லணும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஆகமங்களில் அது மாதிரி ஒரு குறிப்பு இருக்கும் உடனே இவர் என்ன இப்படி சொல்கிறார் இது பாடம் இல்லையே அவர்கிட்ட வாதம் பண்ணப்படாது என்ன பெரியவா நாம் மாற்றி சொன்னோன்னா அவள் கோபிச்சுப்பா அந்த கோபத்துக்கு நாம் ஆளாகக்கூடாது அதனால் அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அதை செய்கிறோம் அது மாதிரி பெரியவா எல்லாம் சில காலகட்டங்களில் சில நன்மைகள் தரக்கூடியதுக்கோசரம் நம்ம குழந்தைகளை உதவிக்கும் பொருட்டு சில சமயங்களில் கோபிச்சுக்கிறது ஆசீர்வாதமாக கிடைக்கும் அதனால் இவெல்லாம் நம்மளை வெய்யிறாளே இவெல்லாம் நம்ம குருமார்கள் இல்லை அப்படின்லாம் ஒதுக்கப்படாது அதுக்கும் மேலே வள்ளுவநாயனார் சொல்லுவார் எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்பொருள் காண்பது அறிவு அவன் உன்னை திட்டுறானா அவன் எதுக்கோசம் திட்டுறான் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நமக்கு சில வழிகள் சில நுணுக்கங்கள்லாம் திட்டும் அது மாதிரி தெரிஞ்சுட்டாலே நாம் சாந்தமாகிடும் அதனால் குரு அப்படி இருக்கான்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் அதுவே நமக்கு ஆசீர்வாதம் விடை தேடும் வினாக்கள் வினாக்களை அனுப்ப வேண்டிய 
முகவை அருள் நேரம் ஜெயா டிவி தபால் பெட்டி எண் மூன்று ஒன்று ஏழு மூன்று சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்து இரண்டு மின்னஞ்சல் அருள் நேரம் ஜெயா டிவி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்